ಪರಮ ಪುರುಷಾಯ ನಮೋ ನಮಃ கூச்சம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 உடம்பிக்கிறானோ <laughs> தெரியல <laughs> 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 ஓகே 
அங்க பத்தியா சத்யேஷ் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு Hi, how are you? Fine, thank you. <laughs> Satish, in the Vashamu Ningida College Champion, we are Chipandra. We are Chipandra, the lab, Kandipa Ningida Varno. In the Buddha Kandipa, so bring her? Hila, Ninga College Champion of Varno. On the Raju would appear in the Bogata Patina Kaikoti Sirikino. Ilena Munja Brutarga, Adli Ula Padra Kakarana. मरेमुखा <laughs> 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 நீ கவிதை மாதிரி எழுதிக்கிட்டு இருக்கிற அவ கேட்டா தன்னைத்தான் வர்ணிக்கிறானு அவளுக்கு மட்டும் புரியணும் வேற யாருக்கும் புரிய கூடாது பொதுவா நீ கவிதை எழுதுனா யாருக்கும் புரியாது இது குறைந்தபட்சம் அவளுக்கு மட்டுமாவது புரியணும்ங்கற எங்கயாவது ஒரு இடத்துல அவ பேரை சேர்த்து விடுறா டேய் அவ பேரை ஸ்ட்ரைட்டா சொல்ல கூடாதுடா ஸ்ட்ரைட்டா பேர் சொல்ல கூடாதா அவ பேரு சிந்து இத எழுதிக்க சிந்து நதியின் இசை இது பாரதியார் பாட்டுடா ओहोटेमें उपाचा <laughs> लुंगी तेव ऊर्जा <laughs> 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 अरुना <laughs> சொல்லுங்க இல்ல நம்ம தம்பி ஒரு அடிதடி கேஸ்ல சம்பந்தப்பட்டிருக்கா அது என்னமோ வெட்டு குத்துன்னு போயிடுச்சா அந்த கேஸ் உங்க கோர்ட்ல தான் நடக்குதா அதான் உங்களை பார்த்து நீங்க லட்சுமி சந்திக்கணும்னா இங்க வரலாம் ஜட்ஜ சந்திக்கணும்னா இங்க வரவேண்டாம் நீங்க போலாம் இல்ல வேற இடம்னா நாங்க நீங்க போகலாம் ஒரு நிமிஷம் इंप्रूव इन मुल्क डा नो नो 
எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பெரியவருக்கு சந்தேகம் வருமேங்கிறதுக்காக கூட வர்றேன் இவர் இன்னும் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் ஓகே சார் இவர் ஆப்சர்வேஷன்ல வைக்கணும்பா குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் என்ன வீராசாமி எப்படி இருக்கீங்க நீங்க தானே தானே என் உடம்ப டெஸ்ட் பண்றீங்க நீங்க தான் சொல்லணும் இவர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் இவர் எமனையும் எட்டி பார்த்து வந்தார் இந்த நிமிஷத்திலிருந்து குடி நடத்தினா கூட இவர் பொழைச்சுக்குவார் பிகாஸ் த லிவர் செல்ஸ் கேவ் ரிமார்க்கபிள் பவர் ஃபார் ரீஜெனரேஷன் ஈவன் த டேமேजेस ஆல்ரெடி டன் டு ஹிஸ் லிவர் கேன் கெட் ரிペア பட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்ஆன் வீராஸ் ஆஃப் ஹிஸ் குட் கான்டாக்ட் டாக்டர் சார் ஐ ஹேவ் காட் பிளெண்டி ஆஃப் குட் கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட்ஸ் யூ வாண்ட் டு see it i will show you சார் அசத்திட்டீங்க சார் எங்களை விட இங்கிலீஷ் நல்லாவே பேசுறீங்க இங்கிலீஷ் என்ன தேசிய மொழியில நாலஞ்சு மொழி தெரியும் இருபது வருஷம் மிலிடரி சர்வீஸ் இவ்வளவு நல்லா பேசுறீங்க குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிபாயிட்டீங்களே அடிமை இல்ல சார் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கொஞ்ச நாள பழகின உங்களையே என்னால மறக்க முடியலையே இருபது வருஷத்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆச்சே மறந்துட முடியுமா சார் விஷ் யூ பெஸ்ட் ஆஃப் லக் தேங்க்யூ டாக்டர் என்னப்பா சதீஷ் காலேஜ் ஃபங்க்ஷன்ல எவ்வளவு தூரம் இருக்கு என்ன கேட்டா செக்ரட்டரி இருக்காங்க அவங்களுக்கு எழுங்க என்னமா காலேஜ் ஃபங்க்ஷன்ல எவ்வளவு தூரம் இருக்கு எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் நடந்துட்டு இருக்கு ஹலோ சதீஷ் எப்ப வந்து நீ ரொம்ப நேரம் ஆச்சா இப்பதான் காலேஜுக்கு போன் பண்ணதா சொன்னாங்க உடனே புறப்பட்டு வந்துட்டேன் டிஃபன் சாப்பிட்டியா இல்லம்மா கண்ணையா அம்மா சதீஷ் வந்ததை நீ பாக்கலையா பார்த்தனம்மா அப்புறம் அவனுக்கு சாப்பிட ஒண்ணு குடுக்கல கேட்டம்மா நீங்க வந்த உடனே சாப்பிடன்னு சொன்னாரு தம்பிக்கு இல்லாத டிஃபனா இப்ப கொண்டு வரமா என்னம்மா அவசரமா வர சொன்னீங்களா நல்லா இருக்கு உள்ளூர் ஹாஸ்டல்லே இருந்துகிட்டு வாரத்துல ஒரு தடவை கூட பார்க்க முடியலனா எப்படி இல்லமா காலேஜ் டே வருது ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் இந்த வருஷம் நான் தான் சாம்பியன் இஸ் இட் ஆ யார் கையால கப் வாங்க போறேன் தெரியுமா डिस्ट्रिक्ट जज லட்சுமி கையால சரி சரி ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கட்டும் உன்னையே நான் ஹாஸ்டல்ல சேத்தேன் தெரியுமா நீ ஒழுங்கா படிக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான் நல்லா படிச்சு நீ பெரிய டாக்டர் வரணும் சதீஷ் அத ஏன் சார் கவலைய படாதீங்கமா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணுவேன் ரொம்ப சந்தோஷம்பா இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு நீ உனக்கு நான் அதுதான் நம்ம நிலைமை சொல்ல போனா வாழ்க்கையே நமக்கு ஒரு சவாலா போச்சு ஏமா இன்னைக்கு பேப்பர் படிச்சீங்களா ஏன் என்ன படிக்கிற கழுங்க மிஸ்டர் ராஜசேகர் டெப்டி சூப்பரிண்டெண்ட் ஆஃப் போலீஸ் நானும் படிச்சேன் இந்த ஊருக்கு மாத்தலாய் வந்திருக்காரு ஏன் சதீஷ் உனக்கு அப்பாவை பார்க்கணும் போல இருக்கா ஏமா அப்படி கேக்குறீங்க இல்ல அதுல ஒன்னும் தப்பு இல்ல பாக்குறது போய் பாத்துட்டு இல்லம்மா நான் என்னைக்கு அம்மா பிள்ளைதான் ஸ்கூல் டேஸ்ல உன்னுடைய பிடிவாதத்துக்கும் முரட்டு கூடத்துக்கும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் லாய்க்குன்னு சும்மா வேடிக்கையா சொன்னோம் கடைசியில அதுவே நிஜமாயிடுச்சு நானும் ஆசைப்பட்டு தான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்தேன் ஆனா இப்பெல்லாம் ஏண்டா இந்த உத்தியோகத்துக்கு வந்தோம்னு இருக்கு ஏன் அப்படி சொல்ற பின்ன என்னப்பா எங்க ஒழுங்கா கடமையை செய்ய விடுறானுங்க காக்கா அப்படின்னு தான் காலம் நேர்மையா நடந்துகிட்டோம்னு வச்சுக்க கண்ணா பின்னா அங்கே அங்கே மாத்தி விட்டுறானுங்க நானும் போராடிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி எப்படியோ இந்த தடவை இங்க மாத்தலாய் வந்தாலும் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஆட போப்பா உன்ன மாதிரி நானும் ஒரு டாக்டர் ஆயிருக்கலாம் லைஃபாவது பீஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் இங்க மட்டும் என்ன வாழ்தான் நாங்க படுற பாடு எங்களுக்கு தான் தெரியும் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி அப்புறம் இந்த வருஷம் எங்க மெடிக்கல் காலேஜ் ஆனுவல் ஃபங்க்ஷன் நீ கலந்துக்கிறேன் உன்னை கேட்காமல உன் பேர் இன்விடேஷன் போட சொல்லிட்டேன் என்னப்பா நீ அன்னைக்கு என் ப்ரோக்ராம் என்னவோ ஏதோ ஓ ப்ரோக்ராம் பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை நீ கண்டிப்பா வர ப்ரிசைட் பண்றது யார் தெரியுமா டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜ் லக்ஷ்மி ஓ மிஸ்ஸஸ் டே இந்த வருஷம் கே காலேஜ் சாம்பியன் யார் தெரியுமா உன் பையன்டா சதீஷ் எனக்காக வரட்டாலும் உன் பையன் பரிசு வாங்குற அந்த ஆனந்தமான காட்சியை பார்க்கறதுக்காவது வாடா அப்புறம் இன்விடேஷன் பிரிண்ட் ஆனா அனுப்பி வைக்கிறேன் ஓகே
லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி பையா என்னது கூட்டணி அமைச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க நான் ஒன்னு வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அது என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா அப்பா கிட்ட பேசக்கூடாதுன்னு சொன்ன அப்பா பிள்ள இந்த செட்டப் எல்லாம் நடக்க தெரியுமில்ல எனக்கு உண்டு லட்சுமி குடிக்கலாமல கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்து பெற வேண்டியதை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்ன ஓ பே லேட்ர ஆனா அதுக்கு வண்டி உண்டு என்னங்க அது போதும் ரெண்டு தோசை தானே வச்ச எனக்கு டைம் ஆச்சு எனக்கு <laughs> 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 ஊர்ல இருக்க பெரிய பணக்காரங்க எல்லாம் அவனுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்காங்க ஏதாவது கேஸ் நடந்தா ஜாமீன் எடுக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணதாஸ் வேற இருக்காரு கிருஷ்ணதாஸ் இந்த வக்கீலுங்களே சார் எதுவும் சொல்லிடாதீங்க சார் வக்கீலுக்கும் போலீஸுக்கும் எப்பவுமே ஆக மாட்டேங்குது அப்புறம் இதோ ஒரு காரணமா வச்சு போராட்டம் அது இதுன்னு ஆரம்பிச்சிட போறாங்க சார் ஆமா இப்போ அவன் எங்க இருப்பான் ராஜசேகரா என்ன தைரியம் இருந்தா சார் பில்லு சார் பில்லா என்னடா அது எல்லாமே புதுசா இருக்கு அவ என்னடா நான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்குறான் நீ என்னடா நான் சாப்பிட்டதுக்கு பில்லு கொடுக்கற ஆட்சி மாறிடுச்சா பேப்பர் பாக்கலீங்களா பாபு சருத்திரத்துல பணம் கொடுத்து சாப்பிட்டதுலடா என்னடா பாக்குற சரித்திரங்கள் சந்திக்கின்றன எப்படி உன் சருத்திரத்துல பணம் கொடுத்து சாப்பிட்டது இல்லையோ அதே மாதிரி ஏன் சருத்திரத்துல உன்ன மாதிரி ரவுடி பசங்களை விட்டது இல்ல
Yes, Your Honor. I am here. Your Honor, I am here. குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் பாபு ஜாமீனில் விடக்கூடாத அளவுக்கு எந்த தவறும் செய்யவில்லை எனவே இந்த வழக்கில் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜசேகரை விசாரிக்க அனுமதி உங்க பேரு கோர்ட்ல கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லணும் உங்க பேர் என்ன ராஜசேகர் ரொம்ப கடமை உணர்ச்சி தவறாத போலீஸ் அதிகாரி இல்லையா இதுவரைக்கும் உங்க சர்வீஸ்ல ஒரு பிளாக் மார்க் கூட வாங்கினது இல்ல நினைக்கிறேன் இல்ல பாபு நீங்க தானே அரெஸ்ட் பண்ணீங்க ஆமா வாரண்ட் இல்லாம ஒரு அரெஸ்ட் பண்றது சட்டவிரோதமான செயல் உங்களுக்கு தெரியாதா அவசியம் ஏற்பட்டா வாரண்ட் இல்லாம யாரையும் கைது செய்ய சட்டத்துல தான் இருக்கு ஓஹோ நீங்க டியூட்டி நேரத்துல குடிக்கிற பழக்கம் முதலே சொன்ன கோர்ட்ல கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லணும் கமான் நீங்கள் டியூட்டி நேரத்தில் மது அருந்தும் பழக்கம் உண்டா கிடையாது அப்படின்னா தெரிஞ்சு அவனை கைது செய்யறதுக்கா போனேன் எக்ஸாக்ட்லி யுர் ஆனர் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜசேகர் குடிப்பதற்காகத்தான் அன்று பாருக்கு சென்றிருக்கிறார் அங்கே இவருக்கும் பாபுவுக்கும் குடிபோதையில் தகராறு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதை மறைப்பதற்காகத்தான் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜசேகர் பாபுவை கைது செய்து பொய் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார் என்று நான் சொல்லுகிறேன் குற்றவாளியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக வேண்டுமென்றே குற்றவாளியின் வக்கீல் இன்ஸ்பெக்டர் மீது குற்றங்களை சுமத்துகிறார் இதை நீங்கள் அனுமதிக்க கூடாது குற்றவாளி ஒரு சமூக விரோதி என்பதை கணம் கோட்டாரவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன் ஒரு பாவும் அறியாத ஒரு அப்பாவின் மீது வீண் பழி சுமத்துவது அநீதி இவ்வளவு நேரம் பேசியும் சர்க்கார் வக்கீலால் எனது கட்சிக்காரர் குற்றவாளி என்று நிரூபிக்க முடியவில்லையே எனவே கனம் கோட்டாரவர்கள் எனது கட்சிக்காரர் பாபுவுக்கு ஜாமீனில் விடுதலை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் பாபுவை ஜாமீனில் விடுதலை செய்ய உத்தரவிடுகிறேன் நினைப்பாங்க இது ஒரு தப்பா இதுக்கு போய் கோச்சுக்கிறீங்களே உங்களை பத்தியும் உங்க நேர்மையை பத்தியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது உன் கேசா உனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத கேசா நீ ஆஜரான அப்படி நீங்க நம்ம வக்கீல் கிருஷ்ணதாஸ் இல்ல அவரால வர முடியலன்னு எனக்கு லெட்டர் கொடுத்த அமிச்சாரு அதனால அவர் கேசுக்கு நான் ஆஜரான அவ்வளவுதான் ஓஹோ புருஷனோட அந்த கிருஷ்ணதாஸ் தான் உனக்கு முக்கியமா போயிட்டான் இன்னமும் உன் மனசுல அவன் தான் இருக்கான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிதானமா பேசுங்க நான் உங்ககிட்ட எதையுமே மறைச்சது இல்ல லா காலேஜ்ல படிக்கும் போது நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறது உண்மைதான் இதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாலே சொல்லிருக்கேன் அதுக்கப்புறமும் நான் உன கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டேன் பாரு அதுதான் நான் செஞ்ச பெரிய தப்பு புருஷங்கிற ஸ்தானத்தை பேருக்கு என கொடுத்துட்டு உன் அன்பையும் ஆசையும் அந்த கிருஷ்ணதாஸ்க்கு அர்ப்பணிச்சுட்டேன் இப்படிப்பட்ட கேவலமான வாழ்க்கை நடத்த தயார இல்ல அவனை நீ மறந்துருக்க மாட்டேங்கிற சந்தேகம் என் மனசுல நிழலாடிக்கிட்டே இருந்தது அத நிஜங்கிறத நீ நிரூபிச்சுட்டேன் இவ்வளவு நாளா நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தது என் மனைவியோட இல்ல கிருஷ்ணதாஸ் காதலியோட அதை நினைச்சு நான் வைக்கப்படுறேன் உங்க உரிமையை நீங்க அளவுக்கு மீறி பயன்படுத்துறீங்க இவ்வளவு நாளா இப்படி ஒரு சந்தேகத்தை மனசுல வச்சுட்டு தான் என் கூட வாழ்க்கை நடத்தினீங்களா உங்க கூட வாழ்ந்ததை நினைச்சு நான் வேதனைப்படுறேன் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்பர் கிடைச்சிருக்கா 
எனக்கு ரெண்டு பேருமே வேணும் அதெல்லாம் நடக்காது நீ அப்பா பிள்ளை தானே அப்பவா என் கூட எனக்கு அம்மா தான் வேணும் இந்த பத்திரிகையில எல்லாம் நம்ம போட்டா எப்ப வர போகுதோ மேட நிர்வாகத்தை புடிச்சிட்டா வரும் என்னத்த புடிக்க போறாங்க என்ன தம்பி காலேஜுக்கு புறப்பட்டீங்களா வெளியே கிளம்பியாச்சு காலேஜுக்கா இல்லையாங்கிறத என்ன முடிவு பண்ணல ஏன் காலேஜ் இருக்குல்ல காலேஜ் இருக்கு ஆனா போய்தான் ஆகணுமா இல்ல படிக்கிறவங்க எல்லாம் போவாங்களே அது காலேஜ் தானே அது மெடிக்கல் காலேஜ் அவா இருக்கு கண்டவெல்லாம் படிக்க வரலாம் கேட்டா எந்த கோட்டம் அந்த கோட்டாங்கிறான் நம்ம அந்தஸ்துக்கு ஒரு மரியாதை வேணாம் கவலைப்படாத தம்பி கம்பெனி நிர்வாகம் நம்ம கைக்கு வரட்டும் நம்ம அந்தஸ்துக்கு தகுந்தபடி தனியா காலேஜ் கட்டிடுவோம் ஆனா அதை கவர்மெண்ட் எடுத்தாலும் எடுத்துக்குவாங்க இப்ப எடுக்கிறாங்களே ஆமா அந்த கம்பெனி நிர்வாகம் நம்ம கைக்கு வருமா வருமா வா அடுத்த மேனேஜிங் டைரக்டர் நான் தான் நான் சீட்ல உட்கார்ந்ததும் முதல்ல நமக்கு வேண்டாதவங்க எல்லாம் டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவேன் எவ்வளவு நல்ல உள்ளம் பாத்தீங்களா வந்த உடனே பல பேர் புழப்ப கிடக்க திட்டம் போடுறாங்களே அம்மா அந்த பழைய எம்டிக்கு நல்ல ஆதரவு இருக்காம நீங்க ஒண்ணு மேடத்துக்கு எவ்வளவு ஆதரவு இருக்கு தெரியுங்களா கல்கத்தாவில இருந்து பம்பாய் வர டெல்லி டெல்லி வர போன்லேயே செல்வாக்கு இருக்குங்க அந்த காலத்து ஜான்சி ராணி கத்தியத்தான் சுத்துனாங்க மேடம் போனை சுத்தினா போதும் பல பேருக்கு தலை சுத்திடும் நிறைய செலவாகும் செலவழி தாங்க செய்யும் கலெக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்ப பணம் கொடுக்கறவனுக்கு நம்ம கம்பெனி நிர்வாகம் கைக்கு வந்த உடனே பல சலுகைகள் அள்ளி வீசிடுவோம் அப்ப கம்பெனி கம்பெனி கேடு கட்ட நமக்கு என்னங்க மிஸ்டர் நாகராஜ் எப்படியாவது நிர்வாகம் நம்ம கைக்கு வரணும் வருங்கால எம்டியா நீங்களுமா எங்க யார்தான் வருங்கால எம்டி ஆகுறதுன்னு ஒரு முறை இல்லையா அது என்ன எம்டி சீட்டா இல்ல லாட்ரி சீட்டா டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்று நமது கல்லூரிக்கு தலைமை தாங்க வந்திருக்கும் மதிப்புக்குரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் லட்சுமி அவர்களை கல்லூரியின் சார்பிலும் உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் வரவேற்புடன் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மதிப்பிற்குரிய பிரின்சிபல் அவர்களே நண்பர்களே இந்த கல்லூரியின் ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொள்வதில் உண்மையிலேயே நான் பெருமைப்படுகிறேன் பிரசங்கம் செய்யறதுல அப்படி ஒன்று எனக்கு ஆர்வம் இல்லை ஏன்னா வெறும் பேச்சினால பயனில்லை உழைப்பு கடினமான உழைப்பு அது ஒன்றுதான் நம்மையும் நம்ம நாட்டையும் உயர்த்தும் வருங்கால மருத்துவர்களாகிய நீங்கள் இந்த நாட்டுக்கு பயனுள்ள வகையில் வாழ்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் இப்பொழுது விளையாட்டுப் போட்டியில் பரிசு பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்படுகிறது முதலில் கல்லூரியின் சாம்பியனான சதீஷை பரிசு வாங்க அழைக்கிறேன்
தப்பு அடுத்து பெண்கள் பிரிவில் சாம்பியன் லில்லி அடுத்து நமது கல்லூரியின் இளம் கவிஞரான வேணு அவர்களை கவிதை பாட அழைக்கிறேன் இனிய தின்றலே இது கைகள் வீசிவா ஐயா கவிஞரே கவிதை என்றால் பாட வேண்டும் படிக்க கூடாது எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க பிளீஸ் ஒரு அவசர வேலை காரணமா நான் போக வேண்டியிருக்கிறதுனால நான் புறப்படுறேன் எல்லாரும் என்ன மன்னிக்கணும் பாடு பாடுமா நீதிபதி லட்சுமி அவர்கள் அவசர பணி காரணமாக சென்றிருப்பதால் இந்த நிகழ்ச்சியை வக்கீல் கிருஷ்ணதாஸ் அவர்களை தலைமை பொறுப்பேற்று தொடர்ந்து நடத்த தடுமுறை கேட்டுக்கொள்கிறேன் சாதாரணமா இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில ஒருத்தர் தலைமை தாங்கி இடையில இன்னொருத்தர் ஏத்துக்கிறதுங்கிறது நடக்காத ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு இது ஒரு சந்தோஷமான அனுபவம் தான் எனக்கு பாட வராது பாடு இல்லை என்றால் சபையை விட்டு ஓடு வேணு அவர்களின் கவிதையை திரு சதீஷ் அவர்கள் பாட போறார் நினைக்கிறேன் நீங்களும் அதை ரசிக்க போறீங்க நானும் அதை ரசிக்கணும் இல்லையா என்னையும் <laughs> 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 எதையோ சொல்லி என் தொழிலே மாத்திரீங்க போல இருக்குத எங்க அம்மா என்னை டாக்டர் ஆகணும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தயவு செஞ்சு கெடுத்துடாதீங்க எப்பா இனிமே உன் கவிதையை நீயே பாடிக்கா எனக்கு பெரிய ஆபத்தாயிரும் போல இருக்குத வர்றங்க ஹலோ சிந்து கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் எதுக்கு நீ காலேஜ் செக்ரட்டரி இருந்ததாலதான் பங்கன் இவ்வளவு கிராண்டா நடந்துச்சு பங்கன் கிராண்டா தான் நடந்தது ஆனா நீதான் வீணா கலாட்ட பண்ணி அந்த அட்மாஸ்பியரே கெடுத்துட்ட வாழ்க்கை <laughs> 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 கொஞ்சம் வழிவிடுறியா நீ எல்லாம் எதுக்கு படிக்க வர நான் படிக்க வர
நீதாக்கலாம் <laughs> தொழிலாக <laughs> 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 நடவடிக்கை <laughs> 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 என்ன தண்டனையாவது கவலையப்படாதப்பா நல்ல வக்கீலா வச்சு இந்த கேச உடைச்சிருவோம் 
இந்த கேஸ் முடிகிற வரைக்குமாவது இந்த மாதிரி சட்டையெல்லாம் போடாதப்பா டிஎஸ்பி சார் எங்க அப்படி என்ன விஷயம் மிஸ்டர் நாகராஜ் எதுக்காக அனாவசியமான ஆளுங்கள வீட்டுக்குள்ள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க என்ன வேணும் நான் என்ன உங்ககிட்ட பொங்கல் நான் கேட்க வந்திருக்கேன் நடந்து <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 அப்ப சரி ஆனா ஜெயில ரெண்டு பேரையும் தனித்தனி ரூம்ல வைப்போம் பிரிக்கிறாங்களே பிரிக்கிறாங்களே இல்ல ஐயோ யார் ஆனார் எனது கட்சிக்காரர் அந்த பெண்ணை கற்பழிக்க முயன்றார் என்பதற்கு நேரில் பார்த்த சாட்சியங்கள் யாரும் இல்லை இதுவரையிலும் நடந்த குறுக்கு விசாரணையில் தெரிய வருவது என்னவென்றால் எனது கட்சிக்காரர் அந்த பெண்ணின் வீட்டிலிருந்து ஓடி வந்தார் அவ்வளவுதான் உண்மை என்னவென்றால் அந்த பெண் தான் எனது கட்சிக்காரரை கண்களாலும் செய்கைகளாலும் தன் வீட்டுக்குள் அழித்திருக்கிறாள் இது மற்றவர்களுக்கு தெரிந்தவுடன் பேட்டை அப்படியே திருப்பி போட்டு விட்டாள் எனது கட்சிக்காரர் ராஜுதான் தன் வீட்டுக்குள் நுழைந்து தன்னை கற்பழிக்க முயன்றார் என்று இதுதான் நடந்தது யாரானார் சாட்சிகளின் வாக்கு மூலமோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையின் தடயங்களோ எனது கட்சிக்காரர் குற்றவாளி என்று கூறவில்லை ஆகவே அவரை விடுதலை செய்ய வேண்டுமாய் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் மறைக்குது இங்க முறைக்குதே இந்த வழக்கில் குற்றம் சரிவர நிரூபிக்கப்படாததால் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் ராஜுவை விடுதலை செய்கிறேன் இது வேற சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க பெரிய தொல்லையா இருக்கு உடைச்சிட்டீங்க இதுக்குத்தான் கிருஷ்ணதாச தேடி வரணுங்கிறது ஒருவேளை இந்த கேஸ் தோத்திருந்தா என் கௌரவம் என்ன ஆகுறது இந்த கேஸ்ல ஜெயிச்சிட்டோங்கிற தைரியத்துல இதே மாதிரி தவறுகள் அவன் இன்னமும் பண்ணான்னா அவனை என்னால மட்டும் இல்ல அந்த ஆண்டவனால கூட காப்பாற்ற முடியாது அவனை இனிமேலாவது ஒழுங்கா இருக்க சொல்லுங்க இல்ல என்னைக்காவது நாளைக்கு கம்பி என்ன வேண்டி இருக்கும் நாகராஜன் என்ன இப்படி அறம்பாடிக்கிட்டு போறாரு அதானே எங்க இவர் சொல்லிட்டு போறத பார்த்தா அடுத்த கேஸ்ல ஆஜராக மாட்டாரு போல இருக்கே இவர் இல்லன்னா என்ன இருக்கவே இருக்கு டெல்லி ஓஹோ டெல்லியில வக்கீல் வச்சு வாதாடலாம்னு சொல்றீங்களா அதுவும் சரிதான் சதீஷ் என்னடா <laughs> 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 நான் ராஜா எங்க நிக்கிறேன் அங்க என்னடா பாரு என்னடா இது பார்த்த என்னையும் திட்ட பார்க்காம நிக்கிற அவனையும் திட்ட என்னங்கடா நியாயம் இது நியாயம் நியாயத்தை பத்தி பேசலாம் உள்ளூர் நியாயமா அவனுக்கு தெரியாது அமெரிக்கா நியாயம் தெரியுமா ரஷ்யா நியாயம் தெரியுமாடா அவனுக்கு கூடுவாஞ்சேரி நியாயத்துல இருந்து குண்டன்பர்க் நியாயம் வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் நியாயத்தை பத்தி பேசலாம் கேசிய ஓட்ட போங்களா டே நியாயத்தை பத்தி இனிமே எவனுமே பேசக்கூடாது ஏன்னா கேஸ்ல நான் Nothing wrong, sir. Nothing is wrong. 
என்ன சஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கல்ல அது மட்டும் தான் சார் மத்ததெல்லாம் ஓகே கேஸ் என்ன ஆச்சு நிலைமை சரியில்லை நீங்க போங்க வீட்டுக்கு போப்பா பெரிய மாற்றங்க பெரிய மாற்றங்க தான் சார் உங்களுக்கு தெரியுது யார எங்க அனுப்பணும்னு அவங்கள கிளாஸுக்கு என்ன வீட்டுக்கு தேங்க்யூ சார் சார் அட்டண்டன்ஸ் போட மறந்துடாதீங்க என்னடா எழுதுற கவிதை எழுதிட்டு இருக்க கிடைச்சிட்டியடா தனியா உட்காந்து போஸ்ட் கொடுத்து காதல் கடிதம் தான் எழுதுறான் நம்ம பையன் தேடித்தான் நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டேன் என் மனசுல மண்ணள்ளி போட்டியடா என்னது கவிதை எழுதுற நேரத்துல சிந்துவுக்கு ஒரு காதல் கடிதம் எழுதி போடலாம்ல ஐயோ அவ ஏழாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதே ஏகப்பட்ட லவ் லெட்டர் எழுதுறான் நீ இப்படி டயத்தை வேஸ்ட் பண்றியடா டே சிந்துவோட மனசு தெரிஞ்சுக்காம நம்ம எதுவுமே செய்யக்கூடாதுடா முதல்ல நீ உன் மனசை திறந்து காட்டு அப்புறம் அவன் மனசு தன்னால தெரியும் அதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுதான் எனக்கு தெரியல ஐயோ 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 கொடுமடா கொடுமை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியலங்கிறானே தெரியலங்கிறானே ஐயோ உனக்கு எத்தனை ஆரம்பண்டா வேணும் எழுதிக்க மேன்மை தங்கிய சிந்துவுக்கு வேண்டாம் வாடனுக்கு பெட்டிஷன் எழுதிய பழக்கம் அன்பான சிந்துவுக்கு கண்மணியே சிந்து வேண்டாம் எனக்கே பயமா இருக்கு சாப்பிட்டா போ இதய ராணியே சிந்து டே சிந்து ரொம்ப மென்மையானவடா மென்மை நெஞ்சின் பஞ்சே சிஞ்சு எப்படி இருக்கே சிந்துவுக்கு செல்ல பேரு சிஞ்சு நல்லா இருக்க அவகிட்ட நாசுக்கா எடுத்து சொல்லணும்டா இதை விட நாசுக்கா நீ தரமாட்ட உனக்கெல்லாம் ஒரு காதல் இதுல என்ன கொடுமை தெரியுமா உன்ன மாதிரி குழங்கி கிட்ட தான் பொண்ணுங்க நெருங்கி பழகிறாங்க நானும் இருக்கேனே ஒருத்தி ஒருத்தி யோ எவ்வளவு பார்த்து குட் மார்னிங் சொன்னா பதில் கூட சொல்லாம திரும்பி போயிடுறாங்க நீ இதே ரீதியில உட்காந்து பாத்துக்கிட்டு இருந்த அவ்வளவுதான் நீ ஏன் சிந்து கல்யாணத்துக்கு வாழ்த்து மடல் எழுதி நீ ஏன் படிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்ப நேர்லயே சொல்லிடலாங்க இல்ல டெலிபோன் போட்டு சொல்லு என்னடா கேள்வி இது காலேஜிக்கு வந்தோம் படிப்பு தான் வரல காதலாவது வரட்டுமே காதலி புறப்படு கடமையாச்சு வெற்றி உணவு விஷு குடல மியா கொத்துறப்பா ஜப்பான் பாஷ பயந்துரத இங்க பாரு இதுக்கு மேலேயே நீ லவ் பண்ணல ரூம காலி பண்ணிரு வேற ரூம் பாத்துக்கோ தம் இல்லடா இன் ஆல் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ் தேர் இஸ் a far greater abundance of functioning cells than are required for adequate performance and there is a strong tendency to maintain the superfluous supply if a large segment of liver is taken out or damaged the remaining healthy cells rapidly reproduce themselves to make up for the loss if one kidney is taken out there the kenna venu na padikiradha kekringa illaya வாழ்க்கையோட <laughs> நாளைக்குலாம் <laughs> 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 என்ன பாஸ் ரெண்டு பேரும் 
அவளாத்தான் போனான் அவ என்ன உன் பொண்டாட்டியா அனாகரிகம் எல்லாம் பேசாத பேசுனா என்னடா பண்ணுவ அடிக்கிறது <laughs> 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 எடுத்துட்டு வந்து உனக்கு ஆயிரம் ரூபா நான் தரேண்டா எடுக்காம வந்த நீ எனக்கு ஆயிரம் ரூபா தரணும் சரி என்னடாச்சு எனக்கு ஆயிரம் ரூபா கிடைக்க போகுது உனக்கு ஸ்காட்ச் பார்த்து மச்சி நான் குடிக்க மாட்டேன் உனக்கும் சேர்த்து நான் குடிக்கிறேண்டா ஆ என்ன ராகவா ரொம்ப பிஸியா இருக்கிற போல இருக்கு ஆளே பார்க்க முடியல யார் ஆளு நம்ம வீராசாமிடா எப்ப செத்த இருப்பா என்னைக்கு காலையில தான் சொந்தக்காரங்க யாரும் பாடி எடுக்க வரல மார்ச் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போறீங்க சரி போ கொஞ்சம் தள்ளிங்க டே ஒரு ஐடியா என்ன நம்ம பந்தயத்துக்கு இந்த பாடியவே யூஸ் பண்ண என்ன பரவாயில்லையே ஓ மரமண்டையில கூட அப்பப்ப நல்ல ஐடியா எல்லாம் வருது காத்து முத்தன எப்படி கீரை எப்படி கீரைனா என்னைக்கு எங்க அப்பா அம்மா எனக்கு காத்த முத்துன்னு பேர் வச்சாங்களோ அண்ணில இருந்து இங்க வர பொணத்தெல்லாம் நான் தான் காத்துக்கணும் கீரை யார் ஆளு நம்ம பட்டாளத்துக்கார இல்ல வீராசாமி அவரு தான் என்னடா வெறும் கையோட கொண்டாந்து இருக்கிற பின்ன இங்க வரவன் என்ன சொத்து சொகத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா வருவான் பேசுவீங்கடா அவன் உயிரோடு இருக்கும் போது வார்டிலே எல்லாத்தையும் உருவிடுவீங்க அவன் செத்ததுக்கு அப்புறம் மொட்டை போனமா கொண்டு வந்து இங்க தள்ளிடுவீங்க அதை நாங்க காவல் காக்கணும் டே நடக்காங்க அடியில பாத்தியா ஒரு அஞ்சு பத்து கூட தேரல ரொட்டி கிட்டி வாங்க வச்சிருப்பான் ரொட்டி தான் ஹாஸ்பத்திரியில குடுத்துடுறோமே எங்கடா குடுக்கறீங்க குடுக்கறதா எழுதுறீங்க சரி சரி புடி ஏம்பா பாடி யாரோ சொந்தக்காரங்கிட்ட ஒப்படைக்க வேண்டியது தானே யாரும் வரல வரமாட்டானுங்களே பணம் இருந்தா 
பொணத்தை எடுக்கிறது நீயா நானும் அடிச்சுக்குவானுங்க இல்லாட்டி எட்டி கூட பார்க்க மாட்டானுங்க ஒரு காலத்துல இந்த நாட்டை காப்பாத்துறதுக்கு துப்பாக்கி ஏந்தி சண்டை போட்ட இன்னைக்கு உன்னை காப்பாத்த யாருமே இல்ல பாத்தியா கைய மடக்குடா இவன் ஒருத்த உயிரோடு இருக்கும்போது லஞ்சம் வாங்கறதுக்கு நீட்டின கை செத்ததுக்கு அப்புறம் அடங்க மாட்டேங்குது எனக்கு <laughs> 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 அதே மாதிரி அவருக்கு என்ன பிடிக்கலாம் நாங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல நண்பர்கள் அவ்வளவுதான் அப்ப நான் கேள்விப்பட்டது வேணும் அவன் மனசுல உங்களை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது என் மனசுல நினைஞ்சிருக்கிற ஒரே உருவம் நீங்க தான் பையன் பேர் என்ன வேலு எந்த ஏற்படுகிறான் 
फोर्थ ईयर பையன் ஹாஸ்டல் தங்கியிருந்தானா டே ஸ்காலரா ஹாஸ்டல்ல பையன் எப்படி ரொம்ப தங்கமான பையன் அவங்க கூட வேற யாரா தங்கியிருந்தாங்களா அவங்க கூட சுந்தர்னு ஒரு பையன் இருந்தா சதீஷும் கூட இருந்தான் அவங்க அவங்க எங்கர் பண்ணோம் ஸ்டேஷனுக்கு வர சொல்லுங்க ஓகே எஸ் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் மேடம் எப்படி நிர்வாகத்தை முடிச்சிருவாங்க நினைக்கிறேன் அதுக்கு தான வசூலே நடக்குது பணம் கொண்டு வந்திருக்கியா எவ்வளவு எண்பதாயிரம் கொண்டா உங்க பேரு ராஜன் ராஜன் ரெண்டு ராஜனா ஒரே ராஜன் ஒரே ராஜனா ஒரே ராஜன் எண்பதாயிரம் பணம் தான் கொடுத்துட்டு இல்ல போயா கொடுத்த பணத்துக்கு ஒரு ரசீது கொடுங்க சார் ரசீதா ரசீது கிசீதெல்லாம் கிடையாதே கிடையாது ரசீது இல்லாட்டி பரவாயில்ல கொடுத்த பணத்தை திருப்பி கேக்குறியா அம்மாவோட ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கணும் உதவாங்க வேணி விவகாரத்துக்குனே வந்திருக்கியா ஆரம்பத்திலிருந்து நாங்க ஒரு போட்டோ எடுக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்றோம் ஒண்ணு முடியல புதுசா வந்து ட்ரை பண்ண வந்துட்டான் போயா உட்காருங்க இப்படி செஞ்சா என்ன எப்படி கொடுத்த பணத்துக்கு எல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு போஸ்டேஜ் கொடுத்துருவோம் ஐடியா கொடுக்கறேன் பாரு பேங்க்ல பணம் இல்லாம செக் கொடுத்தா முன்ன எல்லாம் பேங்க்ல இருந்து போன் தான் வரும் இப்ப போலீஸே வருது என்ன என்ன உள்ள தள்ளுறதுக்குனே ஐடியா கொடுக்கறியா அண்ணா வந்தாச்சு போலீஸா இல்ல பூனை 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 ஏண்டா இப்ப பூனைக்கும் வாழ்க்கை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா புடிச்சிடலாம் பூனை நிர்வாகத்தையா நாங்க புடிச்சாலும் நீங்க விட மாட்டீங்க போல இருக்க எங்கள் மேடம் எங்கள் மேடம் வருங்கால எம்டி வருங்கால எம்டி எங்கள் மேடம் எங்கள் மேடம் வருங்கால எம்டி எங்கள் மேடம் எங்கள் மேடம் வருங்கால எம்டி எங்கள் மேடம் வருங்கால எம்டி எந்திரியா நான் சீனியருங்க இங்க எல்லாம் சீனியர் ஜூனியர் எல்லாம் கிடையாது எந்திரிக்க வேண்டியதுதான் அவர் உடம்புக்கு எந்திரிக்கிறார்ல காட்டான்னு சொல்லாதீங்க பணம் கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்லாரும் நம்ம ஆளுங்க தான் ஏடா கூடமா பேசி பசுல கெடுத்துறாதீங்க முடிஞ்சா நாலு வார்த்தை அன்பா பேசுங்க முடியலன்னா மூணு வார்த்தை பேசுங்க இவர் தான் கே எஸ் படிக்கிறேன் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாலும் எழுதுனது என்ன தத்துவத்தை பேசிட்டாங்கன்னு விசில் அடிக்கிறீங்க உங்களை திருத்தவே முடியாது எனக்கு பதவி ஆசையே கிடையாது உங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிறேன் உங்களுக்காக என் உடல் பொருள் பாவி ஆவிங்க சரியா கண்ணு தெரியல கண்ணாடி போடுங்கன்னா கேக்குறீங்களா கவர்ச்சி போயிடுமேயா அதுவும் இல்ல ஆவி சொத்து சுகம் வீடு வாசல் கார் அனைத்தையும் தியாகம் செய்கிறேன் எப்படியாவது அந்த கம்பெனியை நான் கைப்பற்ற வேண்டும் நான் எம்டி ஆக வேண்டும் அடாடாடா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஐயா இவங்களுக்கு பதவி ஆசையே கிடையாது எல்லாரும் ஊர்ல போய் என்னமோ ஏகப்பட்ட கொலைகளை செஞ்ச கிரிமினலை விசாரிக்கிற மாதிரி விசாரிக்கிறாரு போலீஸ்காரங்க எப்பவுமே அப்படிதான்ப்பா என்னம்மா இது எது தாப்புல இருக்கிறது தான் மகன்றது கூட தெரியாம போயிடுச்சு சதீஷ் குற்றவாளிகளை பார்த்தே பழக்கப்பட்ட பார்வை பாத அவருடைய கண்கள்ல 
சட்டத்தின் சந்தேகம் தான் இருக்குமே தவிர சத்தியத்தோட பாசம் இருக்காது அம்மா சத்தியமான நிரபராதிமா நீ எதுக்கும் பயப்படாத சதீஷ் நிரபராதிகளுக்கு நிச்சய நீதி கிடைக்கும் குற்றவாளிகளை தண்டிக்கிற கோர்ட் நிரபராதிகளை காப்பாற்றவும் செய்யும் நீ தைரியமாரு நாங்க இங்க கடமை செய்ய வந்திருக்கோம் தயவு செஞ்சு யாரும் தடுக்காதீங்க சார் சதீஷ் நிரபராதி அவனை கைது செய்ய நாங்க விட மாட்டோம் நிரபராதியா குற்றவாளியா தீர்மானிக்க வேண்டியது கோர்ட் சார் அவருக்கு இந்த கொலைக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்ல குற்றவாளியை தண்டிக்கிறது மட்டும் இல்ல நிரபராதியை காப்பாத்துறதும் போலீஸோட வேலை தான் வழியை விடுங்க சதீஷ் வேணு கொலை விஷயமா நான் உன் அரஸ்ட் பண்றேன் கனவு கண்ட கம்பெனியை கைப்பற்ற முடியலையே யோ நீங்க எதுக்கா இருக்கீங்க எதுக்கு இருக்கீங்க உங்க தலையில இருக்கிறது நஜ முடியா டோபாபான் கூட தெரியாம அது மேல சபதம் போடுறீங்களே எல்லாமே டோப்பாவா நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல வேற நீங்க எதை எதிர்பார்த்தீங்க என்னையா இந்த கோலத்துல இவங்களை பாக்குறப்ப எனக்கு எவ்வளவு மன கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா என்னங்க நீங்க இருக்கிறதே கொஞ்சம் ஆதரவு அதையும் டோப்பாவை கழட்டி போய்க்கிடுவீங்க போல இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவங்களை பதவியில விட்டு வச்சா நாம செஞ்ச ஊழல் எல்லாம் வெளியில வந்துரும் அப்புறம் நீங்க எல்லாம் கம்பி என்ன வேண்டி வரும் நீங்க மட்டும் என்ன தூணா என்ன போறீங்க எல்லாரும் கம்பி தான் அங்க என்ன முணுமுணுப்பு இல்ல நம்ம நிலைமை எப்படி ஆகி போச்சேன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அவங்க மேல ஏதாவது குற்றத்தை கண்டுபிடிங்க இப்பதான் வந்தாங்க அதுக்குள்ள எப்படி குற்றத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எப்படியாவது தோண்டி கண்டுபிடிங்க தோண்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பெற்றோலா இல்ல நிலக்கரியா மிஸ்டர் நாகராஜன் ஏஸ் குடுத்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்க போறீங்களா இல்ல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கவா யோ என்ன நீ அவங்க மேல குற்றத்தை கண்டுபிடினா நீ எங்க மேலயே குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கிற யோ அந்த ஆளு உள்ள இல்லையா வெளியே போனா பேப்பர் கீப்பர்ல பேட்டியை குடுத்துற போறான் மதிப்புக்குரிய மாவட்ட நீதிபதி அவர்களை நான் இங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை வர வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் நானும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இருந்தாலும் வர வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கு வந்திருக்கேன் ஆனா நீதிபதியா இல்ல மத்த உறவு எதுவுமே என் ஞாபகத்தில் இல்ல விவாகரத்து பத்திரத்துல போட்ட கையெழுத்து மை காஞ்சிருச்சு ஆனா மனசுல ஏற்பட்ட காயம் இன்னும் ஈரமா தான் இருக்கு மரணம் கூட பிரிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிற உறவை நிச்சயமா நான் காயப்படுத்தல அப்ப நான் காயப்படுத்தினு சொல்றீங்களா அந்த கேள்விய உன் மனசையே கேட்டுப்பாரு அது மனசாட்சி இல்லாதவங்க செய்ய வேண்டியது எனக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்ல எனக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்கு ஏன்னா நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டது வெறும் சட்டக்கல்லூரி பட்டதாரிய நீங்க எது வேணும்னாலும் சொல்லலாம் நான் அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டேன் ஏன்னா பெண் உரிமையை விலைக்கு வாங்க முடியும் நம்புறவர் நீங்க பெண் உரிமைங்கிறது புருஷனை கேவலப்படுத்துறது இல்ல ஓகே அதெல்லாம் என் மனசுல இருந்து நான் எப்போ தூக்கி எரிஞ்சாச்சு ஓகே நான் உங்க மனைவிங்கிறத வேணா மறந்துடலாம் ஆனா சதீஷ் உங்க மகங்கிறத மட்டும் மறந்துடாதீங்க என் மேல இருக்கிற கோபத்தை அவன் மேல காட்டாதீங்க நீங்க எழுத போற சார்ஜ் ஷீட்ல தான் அவனுடைய எதிர்காலமே இருக்கு அவன் உங்க கிட்ட வளரலேங்கிறதுக்காக அவனை பழி வாங்கிடாதீங்க நீ என்ன சொல்ற அவன் குற்றவாளியா இருந்தாலும் சார்ஜ் ஷீட்ல மாத்தி எழுதணும் சொல்றியா அது மட்டும் நிச்சயமா நடக்காது சாரி 
நான் அப்படி டெஸ்பரேட்டா உங்களை தேடி வரல ஒருவேளை உண்மை வேற யா இருந்தா பின்னால் அதை நினைச்சு நாம ரெண்டு பேருமே வருத்தப்பட வேண்டி வரும் அழகத்துக்கு நான் கத்துக்கல நீங்க சதீஷ கேட்டீங்களே அவன் உங்க கூட வர முடியுமா முடியாதான்னு அப்படி அவன் உங்க கூட வந்திருந்து உங்க நிலையில வளர்ந்துருந்தானா இன்னைக்கு நீங்க என்ன தேடி வந்திருப்பீங்க லக்ஷ்மி நோ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் லக்ஷ்மி உங்க அம்மா அவளை நான் உங்களை காக்கி சட்டியோட பெற்றுக்கலாங்க ஆனா என் பிள்ளைய பெத்தப்ப நான் பார்த்தது உங்க ரத்தத்தை அதுக்கு காக்கி கலர் இல்ல குட் பாய் மேடம் எங்களை எல்லாம் எதுக்கு அவசரம் வர சொன்னீங்க நம்ம ஆசை கோட்டை எல்லாம் தவிடுபடி ஆயிடுச்சு அடுத்த வாரம் புது எம்டி போர்டு மீட்டிங்ல ஆண்ட அறிக்கையை படிக்க போறாராம் அது வருஷம் வருஷம் படிக்கிறதானுங்களே படிச்சுட்டு போகட்டுமே அறிவு இருக்கா எங்க அப்பா அம்மா கூட இப்படி திட்டது கிடையாது இந்த பொம்பளை கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு கண்ணா அப்படின்னாலும் திட்டு வாங்க வேண்டியிருக்கு சீட்டு சீட்டு நான் சொல்றத நல்லா கேளுங்க கம்பெனியோட முன்னேற்றத்துக்காக புது எம்டி பல நல்ல திட்டங்களை போட்டிருக்காராம் எனக்கு தெரியுயா அவர் மகா புத்சாலி யோ வர வாங்க வேணி இங்க இருந்துட்டு அவரை புகழ்றியா மேடத்தை புகழ்யா அந்த திட்டம் எல்லாம் நிறைவேறுனா அவருக்கு நல்ல பேர் வந்துரும் அதனால அவர் அந்த ஆண்டு அறிக்கையே படிக்க விடக்கூடாது அதுதானே மேடம் எஸ் பாம்பின்கால் பாம்பரியும் அது எப்படிங்க முடியும் நம்ம சொன்ன அவர் படிக்காம இருந்துருவாரா அடே உங்களை எல்லாம் நம்பி எதிர்காலத்துக்கு திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் தம்பி நாகராஜி போற போக்க பார்த்தா நம்ம ஆளுகள்லாம் தேர மாட்டாங்க போட்டிருக்கேன் பிடிக்காதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை எவ்வளவு விஸ்தரமானது பத்தியா எத்தனையோ கனவுகளை மனசுல சுமந்துகிட்டு அன்னைக்கு நாம காதலிச்சோம் அத்தனையும் மறைஞ்சு பொய்யா போயிடுச்சு எவ்வளவோ எதிர்பார்ப்புகளோட இன்ஸ்பெக்டர் ராயசேகர் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அதுலயும் உனக்கு தோல்விதான் இன்னைக்கு உன் மகனை காப்பாத்துறங்கிறதுக்காக என்ன தேடி வந்திருக்கேன் நீங்க எனக்கு மறுக்க மாட்டீங்கிற நம்பிக்கையில தான் உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் தயவு செஞ்சு உங்க பதில சொல்லுங்க ஓ மகன் கேஸ் எடுத்துக்க ஆயிரக்கணக்கான வக்கீலுக்கு இருக்காங்க என்ன தேடி ஏ வந்த இதுக்கு பதில் சொல்லணும்னா நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கணும் பல வருஷங்களுக்கு முன்னால உங்களுக்கு பதிலா ஒரு கேஸ்ல ஆஜராகணும்னு எனக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்த அமிச்சிங்களே ஞாபகம் இருக்கா அந்த கேஸோட ட்ரையல் முடியறதுக்கு முன்னால என் வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் நானும் அதை கேள்விப்பட்டேன் சாரி வேற வக்கீல்கள் யாருமே இல்லைன்னா அன்னைக்கு எனக்கு லெட்டர் கொடுத்த அமிச்சிங்க திறவு மேல இருக்கிறது நம்பிக்கை தான் அதே நம்பிக்கையோட தான் நான் இப்ப உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் கடந்த காலத்தை பத்தி பேசியே நேரத்தை போக்கிட்டோம் நிகழ்காலத்துக்கு வருவோம் இந்த கேஸ் ஏத்து உங்களால நடத்த முடியுமா முடியாதா ஓகே நான் நடத்துறேன் பிளாங்க் செக் எவ்வளவு வேணாலும் பில்ல பண்ணிக்கங்க பணத்துக்காகத்தான் அந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் இது என்கிட்ட ஏராளமா இருக்கு எப்படியோ பணங்கிற விஷயம்தான் நம்ம வாழ்க்கையில பிரதானமா ஒடையாது அன்னைக்கு உங்க அப்பா நான் ஏழைங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக உன்னை எனக்கு கொடுக்க மறுத்துட்டாரு அவர் என் அன்பை புரிஞ்சுக்கல இப்ப நீ பணத்தை காட்டி மிரட்டுற நீ இணைய சின்சியாரிட்டி புரிஞ்சுக்கல லக்ஷ்மி ஆண்டவன் எனக்கு பணத்தையும் பாப்புலாரிட்டியும் தேவைக்கு அதிகமாகவே கொடுத்துருக்கான் ஆனா என்ன என் வாழ்க்கையை தான் வெறுமையாக்கிட்டான் நான் நான் அப்படி சொல்ல போறதில்ல நான் அப்படி சொல்லவே போறதில்ல என்ன ஆண்டவன் எனக்கும் ஒரு துணையை கொடுத்துருக்கேன் 
मोहन कॉलेज मर्डर शिमा इन द मैडम कोड़ा पाई आप उनको कुड़कर डिटेल्स चला नोट पनी टुवांग ये उनके केस ले ना हम तो आज रात पहुँच ओके सर यू कैन गो எங்கள் மேடம் வாழ்க 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 முதலில் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆண்ட அறிக்கையை வாசிப்பார் அதுக்கு முன்னால நான் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை பத்தி பேசணும் ஆண்ட அறிக்கையை வாசிக்கும் பொழுது வேறு எந்த பிரச்சனையையும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்வதற்கு இல்லை அந்த ஆள் வேணும்னா அப்புறம் படிக்கட்டும் என்ன சொன்ன ஆளா இங்கு அப்படியெல்லாம் மரியாதை இல்லாமல் பேசக்கூடாது உங்களுக்காக எங்க பரம்பரை பழக்கத்தை மாத்திக்க முடியுமா நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மேடம் நீங்கள் ஆண்டறிக்கையை வாசிக்கலாம் ஆண்டறிக்கை சென்ற ஆண்டு நம் கம்பெனியும் யார் தடுத்தாலும் இந்த நல்ல அறிக்கையை நான் படிக்காமல் விடவே அமைதி உங்களுக்குள் அடித்துக் கொள்ளாதீர்கள் அவரது இருக்கையில் அமருங்கள் அமைதி அமைதி நம் கம்பெனியின் மரியாதையை காப்பாற்றுங்கள் ஐயா ஐயா அடித்துக் கொள்ளாதீர்கள் ஐயா அமருங்கள் ஐயா இந்த கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது குற்றவாளி தந்த அபிடவிட்டில் வேணு கிட்ட வச்ச பந்தயத்தை பற்றியோ வாட்ச்மேன் கிட்ட பணத்தை கொடுத்து மார்ச் வரைக்குள்ள நுழைஞ்சு வீராசாமி வரல மோதலத்தை மாற்றினதை பற்றியோ எந்தவித குறிப்பும் இல்லை பந்தயத்தின் பின்னணியை முன்னணியில் வைத்து திட்டமிட்டு கொலை செய்திருப்பது தெளிவாக தெரிகிறது அது மாத்திரம் இல்லை மோதலத்தில் இருந்தது ஓ குரூப் ரத்தம் அதே மாதிரி குற்றம் சாட்டப்பட்ட இவருக்கும் ஓ குரூப் ரத்தம் தான் இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த கொலைக்கு பின்னால் இருக்கிற மாஸ்டர் மைண்ட் தெளிவாக தெரிகிறது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் இறந்தவரின் நண்பர் என்ற காரணத்தால் இந்த கொடூரமான மிருகத்தனமான கொலையை திட்டமிட்டு மிக சுலபமாக செய்திருக்கிறார் இவருக்குரிய தண்டனையை கொடுக்குமாறு கனம் நீதிபதி அவர்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தனது அறையில் தன்னுடன் தங்கியிருக்கும் நண்பனை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று எனது கட்சிக்காரர் நினைத்திருந்தால் அதற்கு எத்தனையோ சுலபமான வழிகள் கிடைத்திருக்கும் அதற்காக அவனிடத்தில் ஒரு பந்தயம் கட்டி தன்னுடைய மோதிரத்தை மாட்டி நண்பனை சவக்கரங்குக்கு அழைத்துச் சென்று கொலை செய்ய வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை எனது நண்பர் பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டர் அவர்கள் இரத்த ஒற்றுமையை பற்றி ஒரு வினோதமான விஷயத்தை குறிப்பிட்டார் அதாவது மோதிரத்தில் கண்டதும் ஓகுரு பிரத்தம் எனது கட்சிக்காரருக்கும் ஓகுரு பிரத்தம் என்று உலகத்தில் எத்தனையோ பேருக்கு ஓகுரு பிரத்தம் இருக்கும் அதற்காக அத்தனை பேரையும் இந்த வழக்கிலே சம்பந்தப்படுத்தி விசாரிக்க முடியுமா மேலும் இறந்தவருக்கும் எனது கட்சிக்காரருக்கும் முன்பகை இருந்ததாக பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டர் அவர்கள் எந்த இடத்திலையும் வலியுறுத்தி சொல்லவில்லை அதற்கு பதிலாக இறந்தவருக்கும் ராஜுவுக்கும் தான் பகை இருந்திருக்கிறது ராஜுவும் இறந்தவரும் 
காலேஜ் காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே பல முறை தகராறு செய்திருக்கிறார்கள் இது அங்கு இருக்கும் எல்லோருக்கும் தெரியும் சம்பந்தப்பட்ட சாட்சிகளை குறுக்கு விசாரணை செய்வதற்கு முன்பே உண்மையை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவதைப் போல எனது மதிப்புக்குரிய நண்பர் தன்னுடைய விவாத திறமையை விரிவாக காட்டியுள்ளார் எனது கட்சிக்காரர் ஒன்று மரியாதவர் வெகுளி ஒரு நல்ல மருத்துவ கல்லூரி மாணவர் ஒரு பெரிய போலீஸ் அதிகாரி தன்னுடைய குத்தியான புத்தியினால் அப்பாவியான எனது கட்சிக்காரரை கைது செய்துள்ளார் இந்த வழக்கை விசாரித்த கடமை உணர்வு உள்ள கண்ணியமான போலீஸ் அதிகாரியை புண்படுத்தி பேசுவது படித்த நண்பருக்கு அழகல்ல என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் ஒன்றை மட்டும் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் தாயையும் குழந்தையும் வேண்டுமென்றே பிரித்து வைத்த ஒரு விவகாரம் பிடித்த போலீஸ் அதிகாரியின் பஞ்சம் தீர்க்கும் படலத்தின் விளைவுதான் வழக்குக்கு சம்பந்தப்படாத சொந்த பிரச்சனையை இங்கே கொண்டு வந்து குழப்புவது கண்டிக்கப்பட வேண்டியதாகும் வழக்குக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்களை பேச வேண்டாம் என்று இருதரப்பினரையும் கேட்டுக் கொள்கிறேன் சாட்சிகளை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் நீதான் அந்த மார்ச்சுவரி வாட்ச்மேன் ஆமாங்க பேரு காத்த முத்துங்க சம்பவம் நடந்த ராத்திரி நீ எங்க இருந்த சொல்லுப்பா அன்னைக்கு காலையில சதீஷ் சார் எங்கிட்ட நூறு ரூபாய் கொடுத்து எங்களுக்குள்ள ஒரு பந்தயம் இருக்கு இன்னைக்கு ராத்திரி மார்ச்சுரி பக்கமே வராதேன்னாரு நானும் ஏதோ ஸ்டூடெண்ட்டுங்க விளையாடுகிறாங்கன்னு நினைச்சு நானும் அந்த பந்தயத்தை பாக்குறேன்னு சொன்னேன் ஆஹா நீ அந்த ஏரியா பக்கமே வரக்கூடாது அதுக்குதான் இந்த பணம்னாரு நானும் சரின்னுட்டேங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுங்க அப்படியா சரி நீ போலாம் பேப்பரை திறந்தா டெய்லி நம்ம நியூஸ் தான் தெரிஞ்சதும் <laughs> மேடம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க வாங்க வாங்க நீங்க வந்தீங்க நான் வந்து இருப்பேன் ஐயோ உங்களுக்கு என்ன கேரி கூட அன்னைக்கு ராத்திரி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் நீ சத்தீஷ் பார்க்கல கரெக்டா பன்னெண்டு அடிச்சதும் தூங்க போயிட்ட யோஜனை பண்ணி அன்னைக்கு என்ன நடந்து சொல்ல முடியுமா ஐ எம் சாரி சார் அன்னைக்கு ராத்திரி நான் கொஞ்சம் குடிச்சிருந்தேன் அதனால எதுவுமே எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரல ஐ சி பெட்ரோல் எவ்வளோ மிஸ்டர் ராஜு வேணும் உனக்கு பிடிக்காது அவனை காலேஜ் காப்பாட்டுக்குள்ள அடிச்சிருக்கேன்ல ஆமா சார் ஏன் அப்படி செஞ்ச அவன் சிந்து பின்னால சுத்தத்தை எனக்கு பிடிக்கல சிந்து பின்னால அவன் சுத்துறதுனால உனக்கு என்ன பாஷ்டம் சிந்து நான் காதலிக்கிறேன் சார் அப்படியா சிந்து உன்னை காதலிக்கிறாள அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை சார் ஒரு பொண்ணை காதலிக்கிறதுக்கு அவகிட்ட உத்தரவு வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குட் பிலாசபி ஆமா புதுசா பாக்குற ஒரு பொண்ண திடீர்னு போய் பலாத்காரம் பண்ற பழக்கம் எல்லாம் உனக்கு உண்டா அப்செக்ஷன் இந்த கேள்வி இந்த வழக்கு தேவையில்லை வழக்கு பதிவாயிருக்கும் ராஜு வேணுவை வெறுத்தான் என்பதற்கு ஏராளமான சாட்சிகள் இருக்கின்றன எனவே வேணுவின் மரணத்தில் ராஜுக்கு சம்பந்தம் இருக்கலாம் என்று சந்தேகப்பட நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன நினைக்கிறவங்க மேல எல்லாம் சந்தேகப்படுறது நியாயம் எனக்கு தோணல அன்னைக்கு ராத்திரி எனக்கு தூக்கம் வரல சும்மா காலாரம் நடந்துட்டு வரலாம் வெளில போன அப்போ சதீஷ் 
வரமாட்டா அவன் சிந்துவை காதலிக்கிறது என்னால் சகிச்சிக்க முடியல அதுதான் அப்படி செஞ்சுட்டேன் இந்த விஷயம் ஒருத்தனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நீ தான் எப்படியாவது காப்பாற்றணும் நான் பார்த்துக்கிறேன் வா இதுதான் நடந்தது அவன் போய் சொல்ற அடுத்த சாட்சியை விசாரிக்கலாம் தெரியுமா <laughs> 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 I said you can go. Your Honor, இது காதல் போட்டியில் நடந்த திட்டமிட்ட கொலை எங்கே வேணு உயிரோடு இருந்தால் தன் காதலி இழக்கு நேரிடுமோ என்று சத்தீஷ் தான் வேணுவை கொலை செய்திருக்கிறான் தேவையான உண்மைகளை கோட்டார் என் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்திருப்பதால் குற்றவாளிக்கு தகுந்த தண்டனை அளிக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன் டிஃபென்ஸ் தரப்பில் ஏதாவது கேள்வி கேட்க விரும்புகிறீர்களா இந்த வழக்கில் விசாரணை முடிந்துவிட்டது தீர்ப்பு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் இதுல மனித தவறுகள் எதுவும் இருக்கிறதா நான் நினைக்கல கடவுள் என் வாழ்க்கையில தான் விளையாடி பாக்குறான் முன்னர் நாம் விரும்பி பிறந்தோம் இல்லை முதல் இடை கடை நம் வசத்தில் இல்லை தப்பிச்சு வந்துட்டமா உள்ளவா வா என்ன சதீஷ் இப்படி பண்ணிட்ட வேற என்ன செய்யறது அப்பா டிஎஸ்பி அவர் தான் என்ன கொலை குற்றம் சமத்தி கூண்டில் நிறுத்திட்டாரு அம்மா நீதிபதி அவங்களுக்கு கண்ணீர் வடிக்கிறது தவிர என்ன காப்பாத்துறதுக்கு வேற வழியே தெரியல அதான் என்ன நானே காப்பாத்திக்கிறதுன்னு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் கடைசி அவங்களை பார்த்துட்டு போகலாம்னு வந்திருக்கேன் ஏற்கனவே உன் மேல சுமத்தப்பட்ட குற்றங்களுக்கு சாட்சி இருக்கோ இல்லையோ ஆனா இப்ப நீ தப்பிச்சு வந்ததுக்கு சாட்சி நானே இருக்கேன் 
நான் எங்க அம்மாவை பார்க்க வந்தேன் ஆனா இங்க எங்க அம்மா இல்ல டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜ் லக்ஷ்மி தான் இருக்காங்க சோ ஒரு நீதிபதி வீட்டுல குற்றவாளி இருக்கிறது நியாயம் இல்ல நான் போறேன் சதீஷ் சதீஷ் பிளீஸ் நான் சொல்றது கேளு பிளீஸ் சதீஷ் இங்க வா நீ இப்ப எங்கே போ வேண்டாம் இங்கே இரு பிளீஸ் மற்றதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் முதல்ல நீ உட்கார நீ இப்ப எங்கேயும் போகக்கூடாது ஓகே மதிப்புக்குரிய நீதிபதி அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் தொல்லை கொடுக்கிறதுக்கு மன்னிக்கணும் சதீஷ் எங்க இருக்கான் சொல்ல முடியுமா வாங்க டிஎஸ்பி ராஜசேகரன் பிடியில இருந்து எந்த குற்றவாளியும் தப்பிச்சது கிடையாது வீடு பூரா ராஜினா கிடைத்தமா இருக்கு சும்மா ஒரு பொழுதுபோக்குக்காக எழுதி பார்த்தேன் எழுதி பாக்குறதுக்கு தானே ஸ்ரீராம விஜயமா ராஜினாமா கிடைதங்க யாருக்கு இல்லையாவது கிடைச்சு பேப்பர்காரன் கிட்ட கொடுத்தா உங்க கதி என்ன ஆகுது ஒண்ணும் ஆகாது பேப்பர்ல வரட்டுமே பரபரப்பா செய்தி வந்தா நமக்கு விளம்பரம் தானே லைஃப்னா ஒரு த்ரில் இருக்கணும் மே ஐ கம் இன் ஆ த்ரில் வந்தாச்சு என்ன என்ன <laughs> சந்தேகப்பட்டது சரியா போச்சு நீ எதுக்கா அந்த வாட்ச்மேன் பணம் கொடுத்த கமான் டெல் மீ த ட்ரூத் உண்மையை சொல்லு
துப்பாக்கி என்னதுரா அதுல எத்தனை தோட்டம் இருந்ததுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் ரிவால்வர்னா அதுல ஆறு தோட்டம் இருக்கணுங்கிறது சட்டமா நான் நாலு தான் போட்டேன் எங்க இப்போ சாமர்த்தியத்தை காட்டு இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பின்பு இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் சதீஷ் யுவரான தீர்ப்பு வழங்குறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான இந்த சாட்சியை விசாரிக்கணும் கேட்டுக்கிறேன் இந்த சாட்சியை மறுபடியும் விசாரிக்கிறதுனால உண்மைகள் வெளிவரும் அதனால நம் கோட்டார் அவர்கள் அனுமதி வழங்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறேன் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவன் சதீஷ் வேணு மூணு பேர் ரூம்மேட்ஸ் எங்களுக்குள்ளதான் பந்தயம் கட்டிக்கிட்டோம் ஆனா அன்னைக்கு உண்மையிலே என்ன நடந்ததுன்னா விஷயம் 
இதை யாருக்கிட்ட சொல்லிடாதரா நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் அவனை காப்பாத்துறேன் ஆனா நான் சொன்ன மாதிரிதான் நீ கேட்கணும் சரியா நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்கிறேன் சத்தியமா இப்படி எல்லாம் நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கல நான் விளையாட்டா செஞ்சது விபரீதமா போயிடுச்சுங்க சதீஷ் ஒரு நிரபராதி என்பது இப்பொழுதாவது நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் போலீசாரால் ஜோடிக்கப்பட்ட பொய் சாட்சிகளை தூக்கி எறிந்து விட்டு உண்மை வெளிவந்து விட்டன ஆயிரம் குற்றவாளிகள் விடுவிக்கப்படலாம் ஆனால் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக சதீஷை விடுதலை செய்ய வேண்டுமாய் கனம் கோட்டாரவர்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கனம் கோட்டாரவர்களின் மரணத்திற்கு என்ன காரணம் என்று எனக்கு புரியவில்லை 